হ্যালো ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন ভিডিও গেম একটি অনন্য শিল্প মাধ্যম বই মানুষকে কল্পনা করে শেখায় সিনেমা কল্পনার একটি প্রতিচ্ছবি দেখার আর ভিডিও গেম সেই কল্পনা ও প্রতিচ্ছবিকে অন্যান্য অভিজ্ঞতায় রূপদান করে হ্যাঁ দর্শক আপনাদের আজকে জানাবো ভিডিও গেম সম্পর্কে উনিশশো সালে আগে ভিডিও গেমকে শুধুমাত্র টাইম কিলার হিসেবে দেখা হতো কারণ গেমের প্রধান অডিয়েন্স ছিল ধনী পরিবারের কিশোর বয়সী ছেলেরা এ কারণেই অনেকে এই মাধ্যমটিকে ডিজিটাইট খেলাধুলার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারে না তাদের যুক্তিটি এরকম যদি দাবা অথবা বাস্কেটবলকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা না করা যায় তাহলে ভিডিও গেমকেও শিল্প বলা অজট এই দলের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য ছিল প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক রজার অ্যাবার্টের দু সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি উন্মুক্তভাবে ভিডিও গেমকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন ভিডিও গেম ভিডিও গেম শিল্পটি একটি পোস্ট মডার্ন মাধ্যম তাই একে অন্য সব পোস্ট মডার্ন শিল্পের মতো একই দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে আশি বছর আগে গেম আবিষ্কারের পর থেকে কতটুকু বিবর্তিত হয়েছে তা একবার দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় অবশ্য সব গেমই ঢালোভাবে শিল্পের রাজমুকুট পড়তে হবে না সব গেম সেই যোগ্যতাও রাখে না তবে তবে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে বাজে পেইন্ট এবং অদক্ষ বই ও চলচ্চিত্রের সংখ্যাও পৃথিবীতে নেহাত কম নয় একজন ডিজাইনার ও শিল্পীর মধ্যকার একদম প্রাথমিক পার্থক্যটি হচ্ছে শিল্প বা আর্ট নৈপুণ্যতার পার্থক্য কোনো ডিজাইন সৃষ্টিশীল হতে পারে ও শিল্পের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কিন্তু সব ডিজাইনই শিল্প নয় মৌলিকভাবে প্রতিটি ডিজাইনই একটি নৈপুণ্যতা একজন সাধারণ ডিজাইনার নতুন কিছু তৈরির সময়ে প্রশ্ন করেন এই ডিজাইন দিয়ে কিভাবে সবচেয়ে বেশি মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যাবে এখানে লক্ষণীয় যে তার সমসাময়িক শিল্পীদের কেউ এইভাবে চিন্তা করে না কারণ হচ্ছে শিল্পীরা শিল্প তৈরির পরবর্তী থেকে সৃষ্টি করেন ডিজাইনরা তৈরি করেন তার ডিজাইন বিক্রির তাগিদ থেকে একেবারে মূলে এই প্রবৃত্তি সাধারণ ডিজাইন এবং নৈপুণ্য থেকে শিল্পকে আলাদা করে দিয়েছে ভিডিও গেমস হচ্ছে একটা মাধ্যমের মাধ্যম এখানে সুরকার সঙ্গীত রচনা করে আর্টিস্ট স্টুডিও ছবি থ্রি ডি মডেল সৃষ্টি করে লেখক গল্প ও সংকল্পের খসড়া লিখেন আর প্রোগ্রামাররা সমগ্র চলন্ত অংশটাকে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় নিপুণভাবে কোরিগ্রাফ করেন তারা গেমের দুনিয়ার সাথে সক্রিয় হয়ে ওঠেন উভয় পক্ষের মধ্যে এভাবে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সমসাময়িক জনপ্রিয় লেখক নিয়েল ড্রাগম্যানের গেমের ন্যারোটিভি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে গেমটি জম্বি আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জীবিত মানুষদের প্রতিনিধিত্ব সংগ্রাম করে টিকে থাকা একটি সমাজকে দেখায় বেঁচে থাকা যেখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নৈতিকতা সেখানে বিলীন হওয়ার পথে মূল চরিত্র জন এরকম একই সময়ে এলি নামের এক কিশোরীকে বোস্টেন পাচার করার দায়িত্ব পায় জোল এবং এলি দুজনেরই বিষণ্ন অতীতে রয়েছে যা প্রতিনিয়ত তাদেরকে জড়িয়ে বেড়ায় প্লেয়ার প্রধানত জলের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও এলি সাহায্য ছাড়া লেভেলগুলোর কঠিনত্ব বেড়ে যায় বিভিন্নভাবে এলি সাহায্য তার প্রতি প্লেয়ারের সহনির্মিতা গার্ড থেকে গাড়তার করে তোলে এভাবে গেম মেকানিক্সের সাহায্য একজন মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত কাটানো সময়ের মাধ্যমে পরস্পর একাত্ম হওয়ার অনুভূতি তৈরি করা হয়েছে গেমটি ইতিমধ্যেই ইতিহাসের সবচেয়ে বিকৃত গেমগুলোর তালিকায় যুক্ত হয়েছে শুধু তাই নয় জিটিএ ফাইভ বায়োক্স ইনফিটি টু রেইডারের মতে গেমসগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে বর্ষসারা গেম নির্বাচিত হয়েছে সিনেমা ও টিভি সিরিজের লেখক সমাচালকরাও গেমটির প্লট ও ন্যারেটিভিতে মুক্ত মুগ্ধ হয়েছে কোনো একটি শিল্পকে সেই মাধ্যমে সক্রিয় প্রকৃতি ও নিয়ম কারণের চোখ বিচার না করতে পারলে তার অনন্যতা ও মাধুর্য অনুভব করা যায় না তাই তাই যে কারণেই যুগ যুগের নতুন মাধ্যমগুলো সমাচালকদের কটুক্তি শুনেছে সেখানে উপলব্ধির ব্যর্থতা ছিল সমালোচকদেরই কিন্তু তাতে মাধ্যমগুলো থেকে থামেনি নিজেদের অসাধারণত্বে গুণে ইতিহাসে ঠিকই জায়গা করে নিয়েছে সৃজনশীলতার এই নতুন স্রোতের প্রবল্য পরবর্তীতে সমাচালকরা তাদের স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই শিল্পের জলজলে 
দুদুতে মোহনীয় চোখে তাকিয়েছেন ভিডিও গেম শিল্প একই পথে এগোচ্ছে এতক্ষণ এই লেখাটি পড়েও যদি এই লেখাগুলো পড়েও যদি এই সম্পর্কে কারো মনে বিন্দু মাত্র সন্দেহ না থাকে তাইলে গেম নিজে আশাদান করার অনুরোধ করব বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের আয়োজনটি অবশ্যই জানাবেন সাথে সাথে আমাদের সাথেই থেকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাক